Pirul ce mi-a dat diaz mi-a luat sau a xali gădat ce mi-a dat scobă a xali formată. Ime pira dat zilean micharia Israel. Ce mi-a scălat și gătind de presivte, s-a dat să dăm ienep, s-a dat să mă calac ienep. Organizația vise armă matgelle, s-a cine bate șase zile vreo barom. Mă vedem în dat să cutare azi uțran. Ma curbes, ce mi-a dat mă calac ienep. Am însă tuiz matlaba diaz dat armă teva mi-a dat Israel. Trei ce e ba șec it xasim șe să xebrom laris curse ca câte boligan schade be vida Israel naționalul muzrau bismi erda nișnuli eronuli bancis pre Prezidentul Raimi Gaulen Epsachten, mai martalia GPS cursuri, mai custam tare bolii pina sur managementi si sa xeb, tumca zalian matcoe basa uite cine basa zuga doi bismi mart, mai rom zalian cu alipitiuri ambiție bim condus, mai zorom am concretul si ceki trusu mi sa martit pasuhi gaute, tumca rad si xeba ce ma zor dar am de nedat si obzeli rom informatia zem condus dat soldom ad mai na xatu rab mi martule bitum si obsta ra concretul si bercete bi acu se ronul banc si cine basa tu scoa să am tarobă dar să am tarobă structură psi mai zorom laris cursis vârdena arnar câteva bici am mai ținut mai ram din atât mi vei informația da e sarali a xali informația mai sram odată mi-ați lăsat să te lizgăm mai lupa și va xer xe prom mod mi-a dat de unu tvali eronul banki arari structură da mi-ți mai tăs eronul banki s președinte ce mi-a zis tarari inspiră ne barom mesaj să zicem nici nu lovan ir câteva bici și odată lia gam mai ținut eronul valuta standa ca ușire bici mai picro pe sarii opro gare factor bici din gam mai ținut problema ir sram zoga da eronul valuta si ce e cum da, aram holo ca cartolo si problema, aram ec scoa da scoa ca gnep si, iset ca gnep si romle bici arari se economic urat zalian bhari da arari dgrada dga nu itare boli ca gnep si, iset 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 ca gnep si, da, amisi zalian bevri magali ti arisu ca presis sa shuale vitaz ca urcele boli da, u shualot pakte bida documente bida da stura be, namaz da, monat se me bira, ac urcele leba, isrom dolari gam gar dam tel sopli Mișcări pasi da, se știe de gama gama ușoară, zogadat, mă pic la progurt, scoa cu care ne pși, eronul valuta este cursul este lili leba, se vede să cartoloși, am de nat. Zalian nici nu lovani are is is să cmiea nu bară să te eronul de banki a xorți elips zogadat cu care nașii, tumca, ert nici nu lovna de ce mi a zrei, ert nici nu lovna de mișc cum arom eronul ma banc ma tu mișc ma președinte ma muhti nașe tim nici nu lovani brăcheve pe cu care nașii ce mi a zis tarari este halad story dăs cu naga câte bun. Mă mai însugun iar un gada brale bădă așa te damo care trebuie le bane bismier sunt tare bă structura asta în esarare story cum e de băt hu amisim ce de la băi cine bă chelis suple bismier dan tu romeli me pol subiecte scrie dan ce mi-a zis esarare story mi-ți gomas să cum este mi-ți am rom gada brale bătă da chelis ertman zic așurit să cum tipo sara peric argi armos de sara sutes practica avut vise am să cunosc ce mi-a zis tu pră unda sigur mășii vede băt probleme bii rad că unda zilean argi Ari se spăcti rom economicul gundi, mușa obs cel, grezelu adian programaze, îmi mi se da mi mi cheltui trom cu ana unde ai gosum dgradi, îmi mi se valu da unde ai gosum dgradi da. Rad că unde să zogă doi bici interese bine gama om din are să cartolos eronul valu dar unde dai ce schi valu te pentru mi marte băși. Tum ca ide vert chelu am o prom chelis gășoris politica. Ari are istorie ar ceva nimeni pe care o prom ucete si avem de băt mi zeze bida, mi zeze bici am o mă pucuri să tuis mă una hot să te ne duc zebi. Zalian de Madloba, mai cauți tu să mă bobdi, da, dacă să tu mă prom să cartul la stuiș, da, ne bismeri în chelis suple bismeri, tu ești romel, tari, măcum de chelis suple ba, nu măcum de establishmenti, cu care nașii ne bismeri și am trăvășit, drept de, să am tăcut arăt, păcta dar ceva, ești rom să cadro politicis, mi martul a bici, cauți tu ești coala chelis suple ba, să acuz, xarvese bii, da, art să cartul iau tine ba, coaliția cartul iau tine ba, da, trei vânde li chelis suple ba, arii am așigam una clasi, ma duc David scot să te așor, dar Zalian Bursa ar fi sau vreptun să zilean niște lovani aris amis sigurme e pșici asul ar amgam oițu aris rai cu sapt chota caușiri cu anu ce anuit scovre tot chumuz dat zilean total tarul regim spiro e pșici sadat coelam carga de ce sai titoul ma tara ce anu tana mocala cam rom sa tim perio ce uțcori a coelam carga de ce strom protecția da ik adamia nebzem xarj da ce rada car cu oulete pis recomandatie bii cu zilean niște lovani mi sa tui strom adamia nebz armate ba moa obina te si cu erti gan ma piro be beli factori rom el sapt chota caușiri Eri o ciar se vopda, ce înscuie că anașii da, aram holo ce înscuie că arașim, te-l să opil să apciota să-i urțe și, Israel, Madame, e nepsnișină, nu te-ai să vă bisnișină, da, se șemdec, da, mai ore, 
ფაქტორი, რის გამოც ეს ხდებოდა, იყო პოლიტიკური მექანიზმები, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებობდა კომუნისტური პარტია, რომელიც გარკვეულ წილად იყო გარანტი იმის რომ ხელისუფლებაში მოხვედრილი იყო ადამიანი, ანუ თუ ადამიანი მოხდებოდა პარტიაში აღმასრულებელ რგოლებში და იქნებოდა გავლენის მქონე პიროვნება, ლოგიკურად ის შემდეგ გადადიოდა სამთავრობო უწყებებში და ინიშნებოდა ხშირ შემთხვევაში ცეკასი და რაიკომის და ასეთი მდივნება და ასე შემდეგ ანუ მაშინდელი მოწყობის აღმასრულებელი რგოლების ხემძღვანელებად. ეს იყო ძალიან დიდი პერიოდი. რატომ თქვი ამაზე ხაზგასმით ეს იყო საკმაოდ თითქმის საუკუნეს საუკუნემდე გაგრძელდა ეს პერიოდი საქართველოში და ლოგიკურად ადამიანების ცნობიერებაში მოხდა ის რომ თქვე ცნობიერად თუ ცნობიერად ადამიანებს აქვთ განცდა რომ პოლიტიკური პარტიები იქნება ეს თუ გარემო რომელშიც ისინი მუშაობენ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათი წარმატებისათვის სამწუხარო ფაქტია რომ ყველა ხელისუფლების პირობებში ასეთ ხარვეზებს ქონდა პირობები და კიდე ერთხელ ვამფანუ არც ქართული ოცნება კოალიცია ქართული ოცნება არ არის დღე ის ხელისუფლება რომელმაც მთლად ბოლომდე უარი მოახერხა მსგავს მიდგომაზე ის რომ პოლიტიკური ნიშნით ყოფილიყო ადამიანები წარმატებული წარმატება მოპოვებული ან იქნებოდა ეს ნათესაური თუ ასე შემდეგ თუმცა თუ შევხედავთ განვითარების ეტაპებს დავინახავთ რომ აშკარა ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი არის დავინახავთ რომ როგორც მინიმუმ 40%-იანი პროგრესი არის გასულ წინა პერიოდებთან შედარებით თუ ჩვენ შევხედავთ და გადავამოწმებთ სტატისტიკას რა თქმა უნდა ეს მოქალაქეებისთვის ძალიან დიდი ბედნიერების მომტანი არ არის თუმცა ყველა უნდა დავინახოთ ერთი რამ ის რომ მოცემულობა როგორია დღეს საზოგადოება საქართველოსში ის რომ ადამიანებს უნდათ თუ არ უნდათ ძალიან პროგრესული ადამიანები ხშირ შემთხვევაში ირჩევენ გზას რომ მარტივად მივიდნენ წარმატებისაკენ ანუ მარტივად მონახონ თავისი მეგობარი იქნება ეს ნათესავი იქნება პოლიტიკური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თუ ასე შემდეგ და ამ გზებით ეძებონ წარმატება ეს არის ადამიანებიდან გამომდინარე პრობლემა მე ვფიქრობ რომ რაც უფრო ვითარდება საზოგადოება რაც უფრო მეტი ახალგაზრდა იქნება ორიენტირებული განათლებაზე ცნობიერების სამაღლებაზე მე ვფიქრობ რომ მით უფრო მეტად დაიწევს ამისი მაჩვენებელი და რა თქმა უნდა ეს არსად არც ერთ ქვეყანაში არ არის მოსპობილი აი მოდი ძალიან გულახდილად ვთქვათ ევროპის ქვეყნებშიც იქნება ეს რომელიც ჩვენთვის აი ძალიან სამაგალითო იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ჩვენზე არა სამაგალითო ჩვენთვის არა სამაგალითო ქვეყნები მაგალითად აზიის ქვეყნები თუ ასე შემდეგ იქაც არის პროტექციისა და ასეთი ტიპის ნიშნები როცა ადამიანები ინიშნებიან არა მაინც და მაინც კვალიფიკაციისა და პროფესიონალიზმის პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე არის სხვადასხვა პირობებიდან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ საქართველოში მსგავსი მიმართულებით არის საკმაოდ დიდი პროგრესი ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაფიქსირებული იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში როდესაც მივდივართ ორგანიზაციებში და თანამშრომლობთ ადამიანებთან ხდებით პროფესიონალ ჯგუფებს რომლებიც არიან ძალიან კარგად მომზადებულები იმისათვის რომ აკეთონ საქმე რა შეეხება თბილისის მერიას ძალიან დიდი მხარდაჭერა მინდა გამოუცხადო ბატონ დავით ნარვანიას რომელიც ჩემი ლექტორი იყო მე მაქვს მისი ჯიპას კურსი გავლილი სხვადასხვა მიმართულებით იგივე ადგილობრივ თვითმართველობის კურსი ფიქრობ რომ დავით ნარვანი არის ერთ-ერთი საუკეთესო კადრი ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევანი ახალი არავინარი ტყის იმას რომ ჯოკია ბოდოკიას ფაქტი იყო კარგი ფაქტი ძალიან ცუდი ფაქტია თუმცა მოდი ასე შევხედოთ რა სთა გვაქვს საქმე ანუ ჯოკია ბოდოკიას ფაქტი რომ ყოფილიყო გასაიდუმლოებული და ასეთი პიროვნებები ყოფილიყვნენ და დასაქმებული იმ კონკრეტულ საქმიანო მერიაში ხო და მისი ეს თანხა აღებული ქთამის სახით იქნება თუ რა სახით არის ეს თანხა აღებული ამას გამოძიება და ადგენს ის რომ შერჩენილი ყოფილიყო ის თანხა და არ გამომზეურებული იყო და მთელს ქართულ საზოგადოებას და არა მხოლოდ ქართულ საზოგადოებას ეს არ ენახა რასთან გვაქვს ფაქტი მაშინ შეიძლება ბატონი დავითის მიმართ გაჩენილი იყო კითხვები მაგრამ დღეს როდესაც ჩვენ დავინახეთ რომ თუნდაც ერთი ესეთი კონკრეტული პიროვნება რომელიც კანონის გვერდით აული თახერხებს იმას რომ რაღაცა კონკრეტული თანხების მოპოვება უნდა ასეთი პიროვნება არის და კავებული და მის მიმართ წარმოებს გამოძიება ჩემთვის არის მაგალითი იმისა თუ როგორ უნდა მუშაობდეს სახელმწიფო სტრუქტურები იმას რომ თუ მსგავსი პიროვნებები დღეს არსებობენ კიდევ ჩემთვის აჩენს კითხვის ნიშანს იმ თვალსაზრისით რომ მაშინ ანალოგიურად უნდა მოხდეს საიმ უწყებების ხრიდან დაინტერესება რომლებიც ამაზე არიან ორიენტირებული რამდენადაც მე ვიცი ასეთი ადამიანების მიმართ არ არის დღეს დღეობით საუბარი ანუ ჩვენ ვისმენთ იმას რომ ჯოკია ბოდოკია მაიღო რაღაცა ქთამი საზოგადოებიდან პოზიციიდან, მაგრამ ის რომ ამას მოყვა ადეკვატური რეაგირება, 
ადეკვატური რეაგირება სამართალ დამცავებისგან არის არის ძალიან კარგი ფაქტი არის იმიტომ რომ ნებისმიერი საზოგადოება ნებისმიერი მოწყობის ხემძღვანელობა იქნება ეს თვითმართველობის რგოლებში თუ ცენტრალურ ხელისუფლებაში არასოდეს არის არის დაზღვეული თვითოული ჩვენთაგან ის საკუთარი ოჯახის წევრებისგანაც არ ავართ დაზღვეული იმაში თუ ხვალ რა შეიძლება მოიმოქმედოს ადამიანმა ანუ რამდენი ადამიანიც არსებობს იმდენი არსებობს მსოფლიო და იმდენი მოწყობისა შეიძლება იყოს სახელმწიფოებრობა ამიტომ ის რომ აღმოფხრილი ასეთი ფაქტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაც შეეხება ბატონ დავიც მე ვფიქრობ რომ ეს არის საუკეთესო გადაწყვეტილება რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო გადაწყვეტილება რომელიც ქართულმა ოცნებამ კოალიციამ თბილისის მერობის კანდიდატის წარდგენის დროს გააკეთა იმიტომ რომ ბატონ დავითი არის საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი კვალიფიციური კადრი ადგილობრივი თვითმართველობის საკითხებში იქნება თუ ინფრასტრუქტურის საკითხებში თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით სუსის ჩარევებთან დაკავშირებით მე შემიძლია ორი პასუხი გაქცეთ პირველი ჩემი სამსახურეობრივი საქმიანობიდან გაუმდინარე და მეორე ის რასაც ვისმენ ძალიან ცუდია რასაც ვისმენ ხშირ შემთხვევაში ამას ვისმენ საზოგადოების მხრიდან ვისმენ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან ვისმენ ტელევიზიებიდან რომელშიც ეს თემა ძალიან აქტიურად მუსირებს ის რომ კონკრეტული სტრუქტურა იქ რომელიც არ არის პირდაპირ კომპეტენტური ამ მიმართულებით ერევა თითქოს და ადგილობრივ თვითმართველობებს თვითმართველობებს აძალებს რომ მათ მათი შეხედულებების მიხედვით იმუშავონ თუ ასეთი ფაქტები კონკრეტულად არსებობს ეს არის ძალიან ცუდი მე შემიძლია გითხრათ რომ მე ვარ რესპუბლიკურ პარტიის წევრი უკვე 5 წლის განმავლობაში და ძალიან ბევრი შიდა საუბრების დროს ასეთი ფაქტები სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩემამდე არის მოღწეული ის ფაქტი რომ ჩვენმა ორგანიზაციის თავჯდომარემ ქალბატონმა ხათუნა სამნიძემაც გააკეთა ამის შესახებ რამოდენიმე ბრიფინგზე განცხადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი ჩემთვის რომ ესეთი მიმართულებით ხელი ლების მუშაობა თუ წარიმართა იქნება ძალიან დიდი შეცდომა. რაც შეეხება გორს, მე ვიცნობ ბატონ მერს, ბატონ ზურაბ ჯირკველიშვილს, მე მინდა რომ ბატონ ზურაბ ჯირკველიშვილი იყოს ჩვენი ქალაქისთვის ძალიან წარმატებული მერი, იმიტომ რომ ის არის პირველი არჩეული მერი ჩვენს ქალაქში და მე მინდა რომ მას გამოუცხადო მხარდაჭერა იმ ნაწილშიც რომ მისი საკადრო პოლიტიკა იყოს ძალიან მკაცრი და არ მოექცეს არავითარ შემთხვევაში სხვის გავლენის ქვეშ, რაც რის ნიშნებსაც ამ ეტაპისთვის მე ვერ ხედავ. სიმართლე გითხრათ მოხდა ასეთი ფაქტი რომ გორში მოქმედი თანამშრომლები, რომლებიც პარალელურად არიან პოლიტიკური პარტია რესპუბლიკური პარტიის წევრები, გასაუბრებებისა და ამ კონკურსის შედეგად აღარ მოხდნენ იგივე შტატებზე. დღევანდელი მონაცემებით ესეთი პიროვნებებს აქვთ შეტანილი მეორე ეტაპზე საკუთარი განაცხადები და რამდენადაც ვიცი გაიარეს გასაუბრება და ელოდებიან საბოლო გადაწყვეტილებას. ძალიან გული დამწყდება რომ კონკრეტული პიროვნებები არ მოხდნენ შტატებში სამსახურეობრივ პოზიციაზე, იმიტომ რომ მე ვიცნობ ამ ადამიანებს, ვიცი მათი კვალიფიკაციის შესახებ, ვიცი მათი გამოცდილების, პროფესიონალიზმის შესახებ და ძალიან მინდა რომ მერიამ, მოქმედმა კომისიამ მათი გამოცდილება გამოიყენოს, იმიტომ რომ ჩვენი ქალაქის ინტერესებიდან არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რამოდენიმე ადამიანი რომელიც მუშაობდა მერიაში და კონკრეტული დღევანდელი დღისათვის ეს ადამიანები ელოდებიან გადაწყვეტილებას იმას თუ რა რა პოზიციას დაიკავებს ამ შემთხვევაში კომისია. დარწმუნებული არ ვარ იმაში რომ გადაწყვეტილება იქნება მათი სასიკეთოთ მიღებული, თუმცა ძალიან არ მინდა იმის დაჯერება რომ ეს გადაწყვეტილება თუ რომელიმე ამ ორგანიზაციის წევრი არ დაინიშნა სამსახურში, არის გარე ფაქტორებით გამოწეული და თუ ესეთი ფაქტი იქნება დადასტურებული და მე შემეძლება რომ კონკრეტულად დოკუმენტების სახით წარმოვადგინო აუცილებლად ვაცნობებ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ჩვენი და პირველად პირველ რიგში ჩემი როგორც მოქალაქის ინტერესი არის ის რომ არც ერთ შემთხვევაში არ მოხდეს ხელისუფლების საქმიანობაში ჩარევა იმ სტრუქტურების ხიდან რომელიც კომპეტენციაშიც ეს არ შედის კიდევ ერთი ფაქტი რაზეც აეხლა შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ არის ინდივიდუალიზმის ფაქტი მე წარმოვადგენ გარდა რესპუბლიკური პარტიისა წარმოვადგენ გორის კულტურის ცენტრს რომელშიც დასაქმებული არის 80 ამდე ადამიანი 
ის რომ როდესაც მე ტელევიზორთან ვარ ან მედია საშუალებები თუ ვიღებ ინფორმაციას და უსმენ რომ ყველა სტრუქტურაში ხდება რაღაცა გაბერვა შტატების და იქ ნათესაური პრინციპი და ასე შემდეგ ადამიანების დანიშვნა ყოველთვის მახსენდება ჩემი სამსახური და მეტ ნაკლებად მახსენდება ის თუ რა არის ადამიანის ინდივიდუალური მიდგომა ის რომ შენ გინდა რომ იყო კარგი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არის პირველი გამოსავალი ყველა გარე ფაქტორის წინააღმდეგ ბძოლაში თუ მისი საჭიროება დგას. ის რომ შენ გინდა რომ შენ ორგანიზაციას თუ ხარ მისი ხელმძღვანელი მართავდეს შენ და არ გჭირდებოდეს ვიღაცების დანიშნული კადრები, ეს არის შენ კონკრეტული როგორც ხელმძღვანელის აუცილებელი უნარებიდან გამომდინარე. ამიტომ მე ჩემი ორგანიზაციის მაგალითზე შემიძლია ძალიან ხმამაღლა და ძალიან კონკრეტულად ვთქვა რომ არანაირი ჩარევა არასოდეს არ ყოფილა, ვერც ვერასოდეს ვერავინ გაბედავს, აი შემიძლია ძალიან ხმამაღლა ვთქვა, ვერც ვერასოდეს ვერავინ გაბედავს იმას რომ კომპეტენციის გარეშე ჩაერიოს მე სამსახური საქმიანობაში და მიმითის ოს ვის დავნიშნა ვის მოხსნა და ასე შემდეგ ასეთი ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში ნებისმიერმა ხელმძღვანელმა იქნება ეს ლექსოვალიაური თუ სხვა კონკრეტული პიროვნება აუცილებლად უნდა გამოავლინოს ადეკვატური რეაგირება აცნობოს ამის შესახებ შესაბამის სათანადო სტრუქტურებს აცნობოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საერთაშორისო ორგანიზაციებს აცნობოს საზოგადოებას და მიიღოს ადეკვატური რეაქცია მათგან დიდი მადლობა თანხებთან დაკავშირებით რაც შეეხება კულტურის ცენტრის საქმიანობას საწუწუნოდ ნამდვილად არ გვაქვს საქმე მე ფიქრობ რომ შუალედურ მდგომარეობაზე არის კულტურის ცენტრი ისევ გაჩერებული ერთი რამ რაც შეიძლება ძალიან კაცრად თქვათ და ძალიან კონკრეტულად ჩვენ გვაქვს ამბიცია ეს არის ამბიცია რომ ჩვენ გვინდა გორი გადაიქცეს კულტურულ ეპიცენტრად ანუ ჩვენი ქალაქი შეიძლება იყოს რამოდენიმე რესურსის მატარებელი ისეთი რესურსის რომელიც თლიანად ელი ქალაქისთვის იქნება საინტერესო როგორც შემოსავლის წყარო. ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ტურიზმი, შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობა, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მეურნეობების საშუალებით იძლევა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი რასაც მე ფიქრობდა, ეს არის ჩვენი ჩემი და ჩვენი გუნდის ამბიცია რომ გორი გადაიქცეს კულტურულ ეპიცენტრად საქართველოში. ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით, ცდილობთ რომ შექმნათ ცელი ძალიან დიდი დოკუმენტი, რომელსაც შემდგომში უკვე მივაწვდით ცენტრალურ ხელისუფლებას ადგილობრივ ხელისუფლებას და მივაწვდით შესაბამის სტრუქტურებს იმისათვის რომ ამ დოკუმენტის მიმართ იყოს ხარი დაჭერილი და რას ფიქრობთ იმას ფიქრობთ რომ გორი არის ცენტრალური ქალაქი მთელი გეოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე ის რომ ქალაქი დაშორებულია 30 კმ ცენტრალური თბილისიდან ანუ დედაქალაქიდან და ასევე დასავლეთიდან სხვა ქალაქებს შორის არის ყველაზე ოპტიმალური მისადგომი ადგილი ფიქრობთ რომ თუკი გორში გაჩნდება გძელვადიანი პროგრამა სტრატეგიული პროგრამა იმაზე რომ გორი გახდეს კულტურული ეპიცენტრი საქართველოსთვის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება განხორციელებული გორს ექნება ძალიან დიდი შემოსავალი ამ მიმართულებით ანუ თუნდაც ეს სეგმენტი კულტურული ეპიცენტრის სეგმენტი იქნება ქალაქისათვის გარანტი იმისა რომ მას ჰქონდეს იმდენად მაღალი შემოსავლები საკუთარი ქალაქისათვის რომ მან ყოველა ის საჭიროება რომელიც ქალაქს ჭირდება და მოქალაქეებს ჭირდება აქ უპასუხოს და რა თქმა უნდა შეასრულოს აქედან გამომდინარე ეს დოკუმენტი აუცილებლად მომზადდება ჩვენ ამაზე დაწყებული აქვს ჩემს გუნდს დაწყებული აქვს ამაზე მუშაობა უკვე თითქმის ერთი წელიწადი ამ მუშაობთ პირველ ეტაპზე ჩვენ მუშაობდით იმაზე თუ როგორ შეიძლებოდა რომ კულტურის ცენტრი ყოფილიყო ძალიან წარმატებული სტრუქტურა მაგრამ რეალურმა ურთიერთობებმა ეს არის ურთიერთობები რა თქმა უნდა ადგილზე მოქმედ ორგანიზაციებთან ხელოვანებთან შემოქმედებთან და რა თქმა უნდა საქართველოს თელ ტერიტორიაზე მოქმედ მსგავსი მიმართულების ორგანიზაციებთან გვაჩვენა ფაქტი რომ გორს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი ამიტომ გადაუწყვეტით რომ ამ ეს შეკმით დავიწყოთ სხვა ეტაპზე გადასვლა როგორც კულტურის ცენტრმა ასევე თლიანად ქალაქმა რაც შეეხება იმ თანხებს რომელზეც თქვენ მე საუბრებით თანხები რა თქმა უნდა არასოდეს არ არის საკმარისი ყოველთვის ორგანიზაცია სჭირდება უფრო მეტი ვიდრე აქვს თუმცა ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან კარგი პერსპექტივა იმისა რომ საკუთარი შემოსავლები გავზარდოთ ამ მიმართულებითაც ჩემი გუნდი მუშაობს რომ კულტურის ცენტრს კონდეს თავისი საკუთარი შემოსავლები უფრო მეტი ვიდრე ეს იყო მოხერხებული გასული წლების განმავლობაში ჩვენ თლიანი საარსებო თანხის 10% ვახერხებთ წლის განმავლობაში რომ შემოვიტანოთ 
ჩვენი კამპანიის ფარგლებში რომელიც უკვე ამოქმედდება ივნისის თვიდან ეს იქნება განახლებული კამპანია რომელსაც კულტურის ცენტრი თავისი დიდი პრეზენტაციით დაიწყებს შე ჩვენ ვარაუდობთ რომ უკვე მომავალ წლების განმავლობაში კულტურის ცენტრი მოახერხებს არა მხოლოდ 10%-ის შემოსავლების მიღებას არამედ უფრო მეტი თუმცა კიდევ ერთი ფაქტი შეიძლება ითქვას დღევანდელი მდგომარეობით 450000 ლარი რომელიც სუბსიდიის სახით ეძლევა მუნიციპალიტეტი და გორის კულტურის ცენტრს არ არის დიდი თანხა მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ მისი ვარდნა არ განხორციელებულა ანუ ჩვენ არ დაკლებია არაფერი იმის და მიუხედავად რომ გორის კულტურის ცენტრის ბაზაზე შეიქმნა სხვა კულტურის ცენტრი ეს არის რაიონის ანუ მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ქალაქის კულტურის ცენტრი ეს ორგანიზაცია შეიქმნა ჩვენ ბაზაზე გაიყო შესაბამისად ქონება გაიყო საშტატო სტრუქტურები გაიყო ფინანსური რესურსები მატერიალური ტექნიკური რესურსები თუმცა ამან იმის მიუხედავად რომ ასეთი ცვლილებები განიცადა ფინანსური ზიანი არ მოაყენა ჩვენ ორგანიზაციას და ეს არის გამომდინარე მერიისაგან და საკრებულოსაგან მე მინდა მადლობა გადაუხადო იმისთვის რომ საკრებულომ და მერიამ გაითვალისწინეს აღნიშნული გარემოებები და ხელი შეუწყეს რომ კულტურის ცენტრის საქმიანობა არ ყოფილიყო რადიკალურად შეცვლილი ამ ეტაპამდე ის რომ 450000 გვაქვს ჩვენ ეს არის საშუალო მაჩვენებელი რა თქმა უნდა საწუწუნოდ არ გვაქვს საქმე მაგრამ არის საშუალო მაჩვენებელი კარგი იქნება და დღევანდელი მდგომარეობით მე ფიქრობ რომ მინიმუმ 750000 ლარი 80000 ლარი მაინც არის საჭირო იმისთვის რომ კულტურის ცენტრმა იმუშაოს ისე როგორც ჭირდება ჩვენს ქალაქს ანუ განახორციელოს იმდენი საგანმანათლებლო პროგრამა იმდენი შემოქმედებითი პროგრამა იმდენი პროექტი სკოლებში საჯარო სივრცეებში რამდენიც საჭიროა ჩვენი ქალაქისათვის ამისთვის საჭიროა ცოტა უფრო მეტი რესურსი და ვარაუდობთ რომ ამ რესურსების მოპოვებას რაღაც ეტაპზე მოვახერხებთ